Muy buenas tardes, comenzamos la explanada de hoy miércoles hablando de una gala de la cual tenemos novedades porque estaba previsto que este sábado se celebrara ya la decimosegunda edición de la gala del comercio asociado en San Juan de Alacant, pero la actualidad manda y ahora nos van a contar eh, tanto el concejal del área de comercio, Manel Giner, como el recién estrenado presidente de la Asociación de Comerciantes, Manolo Nieto. Ambos bienvenidos a la explanada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes eh, y tenemos novedades. ¿Qué ha pasado con esta gala del comercio que con tanta ilusión quería anunciar? Y bueno, la ilusión se mantiene, pero vamos a tener que guardarla para más adelante, ¿no? Eh, correcto. Bueno, eh, sí. simplemente eh, fruto de lo que está ocurriendo, de la crisis uh -huh. eh, sanitaria que tenemos en este momento y sobre todo por recomendación de, de los técnicos, que es a los que hay que atender en, este, en estos casos, no hay cuestión política de ningún tipo ni organizativa, pues desde el área de salud se nos ha recomendado que todos aquellos actos y eventos que supongan aglomeración de gran cantidad de gente, pues que con prudencia se pospongan, se retrasen. ¿Qué es lo que realmente? Hemos pues estado hablando esta mañana con Marco Manuel, el presidente de la asociación, y le hemos contado que por recomendación de la área de salud y siguiendo las directrices que nos están dando desde Sanidad, pues que sería recomendable eh, no suspenderla, porque no se va a suspender, simplemente se va a postergar pues a esos claro. 15, 20, 30 días, en el momento que tengamos otra vez la posibilidad de montarlo a nivel de infraestructura con el espacio disponible, pero vamos que simplemente es un retraso, la gala uh -huh. continúa, la gala se va a hacer este año con total normalidad, porque estamos seguros que la crisis eh, pasará. Nada, pasará, como pasará. todas. Eh... Manuel, te estrenas sí. como presidente y ya casi por todo lo alto, porque fíjate que yo creo que nunca eh, nadie ha tenido que lidiar con un problema sanitario de, de estas características, ¿no? Sí, es cierto. Además, eh, llevamos poco más de un mes, mes y medio de presidente y mis compañeros de la Junta Directiva. Y bueno, pues lo primero es que hemos tenido que preparar la gala en un mes y poco claro. de prisa y corriendo. Y ahora también un poquito con la mala suerte del problema este del coronavirus, uh -huh. que bueno, que un poco por precaución y por medidas eh, médicas, yo creo que eh, eh, efectivamente tenemos que eh, aplazar claro. un poquito, como decía Manel, uh -huh. porque bueno, no sabemos lo que puede pasar. El aula de cultura de San Juan caben sí. alrededor de unas 500 personas. Y bueno, son bastantes, entonces sí, sí. por precauciones yo creo que está bien que lo hagamos así. En cualquier caso, insistimos en que no se trata de una cancelación, simplemente se suspende sí. hasta nuevo aviso, como suele sí, decirse. Un entonces sí que podemos hablar de, del contenido de la gala eh, y sobre todo del objetivo ¿no? de, de esta gala que ya va por su eh, decimosegunda edición. ¿Qué se busca y en concreto este año cómo se, cómo se iba a desarrollar, cómo se va a desarrollar la gala? Muy bien, sí. Este año hemos hecho unas novedades ¿Sí? porque quiero explicar una cosa. La Asociación de Comerciantes de San Juan uh -huh. eh, pues, eh, tiene diferentes sectores. Entonces lo que hemos hecho ha sido premiar a los diferentes sectores de la, de la asociación. Hay tres premios, eh, uno al sector del comercio, a las tiendas ¿Sí? digamos, normales y corrientes, otro al sector de hostelería, para todo Ajá. el tema de restaurantes, cervecerías, etcétera, que también tenemos bastantes allí en, en, el, en el nuestro pueblo. Y el otro es el sector de servicios, como puede ser, por ejemplo, una asesoría o puede ser una peluquería, el sector de servicios. Uh -huh. Todos están dentro de la Asociación de Comerciantes y hemos querido diferenciar los tres premios. Esos van a ser los tres premios que se van a dar, que además ya están elegidos y todos los premiados. Ya sabéis los, ya los ganadores. Sí, los ganadores. Sí. Pero está bajo secreto de sumario casi. Sí, bueno, no, por, no, bueno no, ya lo no no, saben no, ellos. Sí. Ah, ellos también lo saben. Lo saben sí, ellos sí, porque claro, tienen los premiados que venir, claro. y todo. Tienen que fingir sorpresa tienen en la que gala, Tienen que venir a recoger ¿no? el premio. Y, y bueno, y hay un cuarto premio que también es un premio muy bonito porque es a la trayectoria trayectoria empresarial ah, eh, que bueno será pues digamos a comercios que sí. llevan muchísimos años trabajando y con muy buena experiencia y, y creando riqueza para el pueblo la mm. tradición efectivamente la tradición y bueno también hay ese cuarto premio que es el, el de la trayectoria empresarial la verdad es que en San Juan tenéis un tejido asociativo eh, eh, comercial muy importante yo no sé obviamente tú lo sabes y tú también mm. como como edil del área que, que además consigue que las nuevas generaciones se sumen, ¿no? No, no es eh, pues Tuvimos, eso, un sector sí. envejecido. 
Tuvimos, bueno, tuve la, bueno, cuando se cambió la, recientemente, hace mes y poco, que se cambió la junta directiva, eh, y bueno, pues eh, convocamos en el salón de plenos a la junta, y con el alcalde y, con, y conmigo presente como concejal de comercio, y tuvimos la, pues eso, para intercambiar una opinión, para darle la bienvenida, para desearles lo mejor y, y toda la colaboración posible. Y la verdad es que, eh, si tengo que decirlo, aparte de que, de que se vio muy buen, muy, un buen equipo, se uh -huh. transmitían buena, buen, buen, buen ambiente de trabajo, compartían proyectos, compartían ideas, estaban todos más o menos a una, lo cual es muy interesante a la hora de, de poder llevar adelante y liderar proyectos, se veía gente no mayor, se veía gente joven, joven sí, sí. salas jóvenes. Uh -huh. decir, bueno, el propio, el propio sí, Manuel claro que es no, una persona cuando joven. Cuando digo jóvenes me refiero claro. a que no son gente que esté más próximo de la jubilación. Pero sino el coronavirus que le, igual no les, les hace nada. como nosotros todavía 15, 20 años sí. de, de cotizar. Sí, Exacto. la verdad es que sí. Y bueno, eh, comentar también eh, que se ha montado todo con muchísima ilusión y bueno, y que lo que vamos a hacer va a ser seguir trabajando y esperando a que la nueva, la nueva fecha que pongamos para la, 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 la jornada de, uh -huh. de la asamblea. De, la, de, de esta gala, de ¿no? De la gala, correcto. ¿Cómo encaras tú eh, presidir la Asociación de, de Comerciantes? Porque por lo que hemos podido eh, tener aquí de, de otros lugares, de otros municipios, es un cargo eh, que se acepta de manera muy ilusionante, obvio, sí. Pero claro, también es muy estresante y tiene una carga de, de trabajo y de sacrificio muy alta, ¿no? Entonces, ¿cómo concilias tú estas, estas, dos, estas dos cuestiones? Bueno, eh, se lleva de la, manera, de la manera mejor posible, ¿no? Eh, lo hacemos a destiempo, o sea, lo hacemos en horas a, a mediodía, claro. por la noche nos reunimos, etc. ¿no? Y nosotros tenemos varios objetivos planteados ya para la nueva junta directiva durante este año y bueno, tenemos cuatro objetivos importantes. Uno es el de la formación, otro objetivo es el de las campañas de promoción conjunta, otro objetivo va a ser el tema de, el tema de las reivindicaciones que necesitemos de la sí. asociación y otro objetivo es la interrelación entre asociados, que siempre es importante para que la gente se dé cuenta de, de cómo estamos funcionando en la asociación y, y poder eh, explicar todo lo que hacemos a los asociados y eso mediante página web y todo este claro. tipo de, que hay ahora de redes sociales lo vamos a, a poder llevar a cabo muy bien. Tenemos gente dentro de la junta directiva uh -huh. muy bien preparada, informáticos y tal, y yo creo que vamos a dar un buen servicio para que la gente no diga que a veces en las asociaciones dicen, asociación, no sé muy bien para qué me sirve. Claro, pues, ¿qué beneficios tengo? Efectivamente, sí. También tenemos planificado firmar unos convenios de colaboración con empresas, de, por ejemplo, de, y del tema de luz, con, uh -huh. con Fox Energía, por ejemplo, que nos vamos a ahorrar entre un 15 y un 30% en los comercios y en Vamos. el sector de hostelería, que es muy importante. Hombre, claro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el gasto de luz en los comercios y en la hostelería es el segundo gasto más importante sí, después del personal. Claro. Es un gasto bastante importante. Entonces, simplemente porque te puedas ahorrar dinero en el coste del recibo de la luz, ya te interesa yes, claro. estar dentro de la asociación de comerciantes. ¿Cuántas personas, cuántos comerciantes aproximadamente están asociados ahora mismo? Pues estamos cerca de los 100, estamos sobre los 90 y pico asociados. Y, la y siempre abiertos, sí, a, obviamente, a, a recibir socios nuevos, sí, claro. por supuesto. Es que yo, mi objetivo, el objetivo de la Junta Directiva es llegar a 150, ah, que, vale. que perfectamente pues lo podemos bien, conseguir. Que... Sí, sí, yo creo que lo podemos conseguir y con mucho trabajo, pero bueno. Sobre todo vamos a querer que la, la asociación de comerciantes tenga mucha actividad y que le podamos dar servicio a nuestros asociados, que, que, que se vean representados en la asociación e interesante estar dentro de la asociación por los diferentes convenios que se estaba diciendo. Claro. Tenemos, sí, perdona, tenemos sí. también otro convenio también de colaboración conjuntamente con FAPIME, con la Federación Alicantina de Comercio, Ajá. con el Banco de Sabadell, para el tema de préstamos y todo el tema de este tipo económico que nos, que nos viene muy bien a los, a los empresarios. Y también vamos a firmar otro convenio con una empresa para el tema de página web, para el, alo el alojamiento de las páginas web de nuestros asociados. Que con eso lo que conseguimos es que el famoso hosting uh -huh. de todas las páginas web, eh, que todos los, lo pagamos todos ¿Sí? los meses, que a lo mejor son 40, 50, 60 euros, o sea, al año, perdón, la cuota es al año, 40, 50, 60 euros, pues eso seguramente lo vamos a poder meter dentro de la asociación y que lo asuma la asociación. Claro. Y, el, y el asociado se lo va a ahorrar. O sea, que tiene, tiene eh, ventajas económicas que obviamente pues, a todo comerciante le vienen, le vienen estupendamente. Has hablado de la formación y es uno de los grandes retos ¿no? de, del comercio actual pues entrar en esas eh, nuevas formas de comunicación como son las redes sociales, eh, en fin, todo el entorno digital que sí. se dice, hay que incorporarlo ¿no? y a veces 
nos topamos con comercios eh, tradicionales que nunca eh, se han planteado hacer este tipo de, de cambios, pero es obvio que, que hay que pasar por ahí, ¿no? Sí, la formación es un capítulo importante y pensamos que eh, todos los comerciantes y los empresarios tenemos que estar formándonos continuamente. Claro. Eh, lo, que, lo que nosotros queremos hacer y tenemos pensado hacer es, vamos a pasar una encuesta a todos los eh, asociados y vamos a querer que nos pongan toda la formación que ellos necesitan ah, para poder hacer una formación a la carta. Si ellos, por ejemplo, necesitan un curso de redes sociales, pues lo vamos a tener. Si necesitan un curso de inglés práctico para uh -huh. el tema de la hostelería, pues claro. lo, lo tendremos. O de técnicas de marketing o de lo que haga falta. Todo eso lo vamos a intentar con esa pequeñita encuesta que queremos hacer para que ellos mismos nos digan qué claro. formación ¿Qué es la que necesitan. Creo que es lo mejor para que así todo el mundo que pida lo que necesite y lo que tengamos que hacer, pues lo haremos, trabajaremos en esto. Y siempre la formación la vamos a dar gratuitamente. Aprovecho para, para decir que con la Federación Alicantina de Comercio, y Manel también lo sabe, ¿Sí? vamos a hacer una, una jornada estupenda en San Juan, eh, el día 24, que es martes. Eh, ¿Sí? para el... Bueno, de momento se va a hacer. Bueno, sí. De de momento momento va a hacer. Claro. Esta de momento se va a hacer. Vamos, si a, el día 24. vamos a andar con cautela. porque sí. Bueno, no va a ser de mucha gente, vamos. más o menos vale. seremos alrededor de unas 100 personas, 80 o 100 personas. Y esperemos que no se tenga que, que tengan que aplazar también. ¿no? El día 24. ¿no? El día 24, sí. Van a venir eh, cuatro personas eh, que nos van a dar cuatro charlas muy interesantes, sobre todo para el tema del comercio, ¿no? Y uh -huh. está todo el mundo invitado. Es gratuita también eh, la, la asistencia. Solamente hay que inscribirse en la página web de Factime. Y bueno, y lo está organizando FACPIME, la Federación Alicantina de Comercio, y lo, orga, y lo y colaboramos nosotros, la Asociación de Comerciantes de San Juan. Muy bien. También con el ayuntamiento. Pues desde luego, Manel, que, que la dialéctica ya la manejas muy bien. Yo eh, creo que, que se va a difundir mucho y va a llegar mucho eh, toda la labor que hagáis desde la Asociación de Comerciantes. Por cierto, y aquí también tienes tú mucho que ver, y sobre todo eh, Manel, porque se firmó hace muy poquito ese pacto comarcal por el empleo. ¿Dónde San Juan eh, se ha insertado también? Vale, eh, primero decirte un apunte, es decir, como ver. verás lo que te decía antes eh, sobre Manolo y sobre la impresión que tuvimos tanto el alcalde como yo cuando nos reunimos con ¿Sí? la Junta Directiva, no es solamente una impresión eh, infundada, sino que es una realidad. Manolo, eh, no, 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 sí. eh, se nota que tiene tablas, que tiene recorrido, tiene historia y toda esa experiencia. Y Estamos mucha voluntad de absolutamente trabajar, convencidos eh. de que lo va a poner al servicio de la asociación, porque además es un hostelero eh, militante del municipio, de los que <risa> en 24-7, con lo cual ¿Sí? eso da eh, característica de cuál es su, su, su dinámica. Y lo del pacto territorial, sí, el uh -huh. pacto territorial se firmó, es una iniciativa que nace de Labora a través ¿Sí? de la Valen Territory, eh, una iniciativa de diagnóstico de cuál es la situación del territorio dentro del país valenciano, con la que han colaborado eh, dentro de la diagnosis las diferentes universidades eh, valencianas, ¿Sí? y luego se traslada dentro de Labora a los pactos territoriales que, por, el, por el empleo. Esa es la foto de el otro sí, día, de donde ahí lo que se hizo fue eh, retomar un miembro del Consejo Rector, que es el Ayuntamiento de Tibi, que ah. por razones X eh, decidió salirse y ahora con el nuevo mandato ha vuelto a entrar, uh -huh. eh, y cuatro colaboradores nuevos, entre los que obviamente a propuesta de la Concejalía, como no podía ser de otra manera, estaba la Asociación de Comercio. Esta propuesta se hizo con la anterior directiva, pero la nueva directiva obviamente lo cogió eh, favorablemente, porque no puede ser de otra manera. ¿Qué aporta realmente el pacto aquí. territorial? El pacto territorial es un pacto para luchar contra el, empleo, contra el desempleo, pero lo que hace primero es generar conciencia de comarca. Es importante. ¿Por qué es importante generar conciencia de comarca? Porque los problemas que suelen haber en un mundo globalizado, como estamos viendo ahora sí. con las crisis y las epidemias, los problemas y las soluciones también son globalizadas uh -huh. o como mínimo suman a más de, una, de un actor. Entonces, desde línea de subvención hasta encontrar problemas eh, conjuntos, eh, necesitas de un mínimo de población que te afecte, que son 100.000 para formar un pacto, 100.000 habitantes en el vale. pacto o un mínimo de cinco municipios. ¿Qué pasa? Pues que realmente los problemas que tenemos de movilidad en toda la comarca de Alacantí pues pueden ser asimilables o complementarios. Los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras de Sisona para bajar a Alicante por esa carreterita ¿Sí? puede ser un problema muy, 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 muy es un paso muy angosto. La falta de tram, por ejemplo, para los trabajadores de Muchamel o de San Juan, pues es otro problema. Sisona se podría enganchar a Muchamel si hubiera un trazado de línea. Entonces, no solamente es la lucha con acciones muy puntuales 
eh, para la lucha contra el desempleo, sino que se hace una apuesta en, sobre el terreno de esa diagnosis que se hizo uh -huh. en un momento determinado dentro de un pacto territorial, que es un pacto comarcal, donde están los agentes que forman parte, tanto los administra las administraciones, que son los ayuntamientos, como la Asociación de Laderos, Cruz Roja, que se ha incorporado ahora, uh -huh. la Asociación de Empresarios de la Comunidad Valenciana, la Asociación de Empresarios y Empresas Afines de San Juan. Uh -huh. eh, APEA también, la Asociación también, sí. Provincial de Hostelería. Somos diez y, no me quiero equivocar, porque seguro que digo un número y me equivoco, pero creo que son ya 16 colaboradores. Aparte está UGT y Comisiones uh -huh. Obreras desde el principio también. Y Alicante, que tiene su propio pacto territorial, también está como colaborador observador. Uh -huh. Con lo cual, realmente, es un foco donde se desarrollan, se implementan políticas y, y además, se desarrollan acciones muy concretas para la lucha. Obviamente, eh, teniendo la, la, el área comercial más grande de la comarca continua, como es la de San Juan, y teniendo la asociación, que en proporción es quizás la asociación comercial que más eh, asociados tiene en toda la comarca, pues obviamente la opinión, la visión, la capacidad de trabajo, las ideas y las necesidades de la asociación debían estar reflejadas y aportarse dentro del trabajo diario de, del pacto y por eso sí. se firmó el otro día en Sisona. Sí, no, yo quería añadir lo que dice Manel, es que el SPAI labora, sí. eh, funciona muy bien, nosotros como empresario lo hemos usado y es un... De cara a la, a la empleabilidad. Correcto, sí. ¿no? a nosotros contratar, eh, porque a, al final el empresario es el que contrata a las personas, sí, somos, sí. somos nosotros los que generamos puestos de trabajo. Uh -huh. Y la pequeña y mediana empresa sobre todo, porque el 92% del trabajo lo genera la pequeña y mediana empresa. Uh -huh. el, spa, el spa y labora, que yo personalmente lo he utilizado y he contratado a dos personas, ¿Sí? es, está muy bien porque es eh, una especie de departamento particular con unos comerciales que tenemos, inclusive que pueden venir a visitar a las empresas. Uh -huh. Es muy personalizado y ahí lo que se hace es que se ve un perfil Espe específicamente lo que tú necesitas en, a la hora de contratar a alguien y ya le dices claro. si quieres una mujer, un hombre, más Ajá. joven, menos joven. La misma, la misma orientación que se hace con el desempleado se hace claro. con el demandante de empleo. Efectivamente. Claro. Y luego ya te mandan las personas, lo contratas y tal. Y eh, la verdad es que funciona muy bien, es muy práctico y muy, está, muy bien, está muy bien diseñado. La verdad es que estamos muy contentos con este tema y cuando el ayuntamiento nos propuso de participar en, en el plan, pues nosotros también estuvimos de acuerdo claro. y por eso hemos firmado el pacto. No, no, pues esperemos que, que sea fructífero y que podamos ver esas, esas medidas concretas, desde luego todas las herramientas que, que sirvan para hacer más fluida la relación entre los empresarios, los demandantes de empleo, en fin, todos los agentes que, que uh -huh. participan, pues bienvenida, bienvenida sea. Eh, Manel, Manuel, muchas, madre mía, parecís un dúo flamenco, ¿eh? Sí, Manel, ¿verdad? Manuel. Yo flamenco, flamenco poco, pero bueno. Gracias por haber venido a la explanada. Eh, nosotros vamos a continuar en unos segundos porque tenemos ya, y, y me da miedo tenerlo hoy aquí, a nuestro Miguel Noguera, pero será después de, de unos segundos.